You now have before you 7,107 islands to enjoy with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas! Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities with an average of half a million residents each certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel Media Centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. I revived ko pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired a Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the Pearl of Great Price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Good morning once again and welcome to our program this morning, Let's Pray Pilipinas. Kini mga kaigsunan atong sugdan human sa 777 prayer ni Pastor Rudy. Magampota, bala ng mga Diyos, nining matahum nga takna sa kabuntagon. Amo ikaw ang gidayig o ipasalamatan, tungod sa tanan nga makaayuhan ng imong gipiyal ka namo. Lugway nga kinabuhi, himsog nga panglawas, nga mabuhat na mo ang mga bulhatun, nining adlawa, alang sa paghimaya diha kanimo. Among giampo, ginong Diyos, ang tanan nimo nga mga alagad, sa tanan nga mga kausa sa bulhatun, bisan pa ang imong mga napili nga mga pangulo, sa amo nga nasod o sa kalain nga ahinsya sa panggobyerno. Itugot, ginong Diyos, ang kalinaw pag sinabutanay, among mabatnan, pinaagi lamang, sa paggiya o pagmando sa imong balaan ng Espiritu. Gamhi ang matag-usa ka na mo, salamat ng imong gitubag, ganing among tanahan ng mga pag-ampo, ninintat na ah, pinaagi sa mahal ng ngalan ni Ginoong Jesus, amo manluluwas. Amen.
When you're down and you're discouraged, we knew our thing that all hopes are gone. Take a deep breath and pray. Welcome mga kapaglaom sa atuan na pong programa on Tuesdays. And as you can see, we are so glad that early this morning at 7 a.m. you are with us. And we also are blessed that we have Pastor Rudy and yes. also Mom Dulce to talk on a very special uh, topic for the family. <coughs> but right now, we also welcome those who have prayer requests and praise reports. Where can they call us, Ma'am Dulce? Okay, connect with us, mga kapaglaom. Connect with us, mga kapaglaom, sa atong Facebook account, www.facebook.com slash Let's Pray Pilipinas. O sa atong phone number, sa 0916-557477. O sa ato na local antena, channel 25, para sa cable, channel 710, and GSAT cable, channel 33. Nining kabuntagon mga kapaglaom, aduna na kita'y prayer request coming from Dr. Govan Flores. Nagayon din he, we need your urgent and persistent prayers. Please <coughs> Fervently pray for Dr. Gladden Oak Flores, my older brother of two years. He is currently in the ICU oh. of Adventist Me Medical Center, mm -hmm. Valencia City, Bukidnon. Meantime, please help pray that God will protect his other organs from complication, his lungs, his heart, his liver, and kidneys as well. As his brain and spinal cord. Oh, pagkaluoy. Abi ni mo. Go ahead, ma'am. Ivan, we went to the hospital. We visited Doctor Flores. But then, yes. But then, wala mi na kasulod sa ICU because we are not. We were not allowed to enter the ICU. But we prayed with Mrs. Flores, Ma'am Pinky. But Ma'am Dolls, at least Doctor Goben, yaman ng younger brother. Yes. I know Doctor Goben. At Mountain View College, so Doc, don't worry. We are always praying for Doctor Gladin. Bag ulang siya na ordinahan unya dun ay mga problema. So amo ginak siya ginak kung nai gampo sa opisina bisan pa sa poleanan sa matagosa. Yes, it says in James that when you are suffering or you feel something wrong, let him pray. So it is very. The sense of prayer palang is such a healing process na ready. Yes, of course. And we have here another <coughs> prayer request from Tony Lacson um, of Tibanga Surigao Sur. Uh, kapag laom, good day. Atong iampo ang iglesia sa tagbina ang mga membro ani nga nagkaduol sa association rally nga unta hatagan sa mga panalangin kay ang atong Diyos bahin sa pinansyal kay magpagkadako uh, sa maong distrito nga mao ang uh, Barabu District mao nga palihog atong iampo nga magmalampuson and then uh, nalang sa ako ang family sa akong asawa liling akong mga anak dayday ug uban sa iyang bana sinunong uh, ningay uban sa iyang bana and banning okay i think um, these are people sa ilahang family uh, Let me read. Roy Roy, kauban sa iyang mahal nga si Lalay o si Michael, uban sa iyang mahal nga si Aning o mga um, mga apo, si Jana, Gino, okay, Jerry, Jezel, um, Jan Paul, and Dan Dan. So, I think this is a whole family that they want prayer. So, we'll pray in that in few minutes. Napaidugang din he, nga ato ng mga cooler, request for prayer from DC Masil Yunis. Please pray for my sister Hassel as she will be taking licensure examination for agriculturist this coming Wednesday na to Friday. Thank my dear friends. Your prayer count. God bless. Okay. Uh, Hassel, amo gidi ampo ni imo igsoon. Dugang pa si Analo Buray Salbo. Good morning. Let's pray. May I request to include in your prayers All OFWs most, especially here in the Middle East, requesting from Rajad. God bless. Let's pray. 
Okay. So, so then ni ma'am and then pagkatapos ni pastor. Okay, let us pray. Amahan na mo nga balaan, niningtak na sa kabuntagon, aniya kami nagadangop na usab kanimo. Una sa tanan, amo ikaw giday. Tungod sa imong pagkadako nga Dios sa matag usa ka namo. Amo pangayuan og kapasayluan ang among mga kasalanan, aron takos kami Ginoo sa pagdawat sa mga panalangin niining kabuntagon. Inubanan sa pagpasalamat nga once again Ginoo, imo kami gitagaan ining pribilehiyo nga makigampo kauban sa among mga kapaglaom. Niining kabuntagon sa pinasahi, ako nagaampo kang Dr. Gladden Flores. Ang igsoon ni Dr. Galvin Flores. Ikaw ang labing nasay nasayod ka niya ginoo. Aduwa siya karoon sa ICU, sa Adventist Medical Center sa Valencia. Ikaw ginoo ang nakita ni mo kung unsa ang iyang kahimtang karon. Nagaampo ako. Nga kauban sa iyang pamilya, imo silang ligunon. Ayuha ginoo si Dr. Flores tungod kay nagpuo kami nga daghan pagyud kaayo ang iyahang mabuhat nga imong angay ipabuhat labi na gyud sa iyang pagdumala sa Mountain Dew College. Amen. Please Lord, give the family the courage to go on. Give them the assurance that you are always with them at this very moment. <coughs> For these things we ask in the loving name of Jesus. Father in heaven, we glorify your name today as our God, our only God, who are the source of strength, wisdom, and power. Father, we lift up to you this morning the name of um, Brother Tony Luxon. Lord, they will be um, doing your work, and we know that the science of soul winning is the science of all science. Uh, soul winning is something that dili namo ma comprehend without your help. Amen. But we know that through the power of the Holy Spirit to give us the discernment, um, you would give unity <coughs> to your church. You are our head and we are um, your church. Father, I pray that as they go along this, um, they would all, um, we would be encouraged to trust you more and we know, oh God, that as we work, um, the, the impact is actually dual, not just for the people, but for ourselves as well, to keep us on your faith. This is a very humbling work from kinaubsa, uh, pinakabata dan to nga mag-participate ni aning association rally, hantud sa pinakahamtong nga sila magkahiusa diha tungod kanimo. Let it be, O oh Lord, that this association will be um, wrapped with prayer because it is through uh, prayer discernment and study that um, all our actions would be in harmony because you are the great planner with all those meetings it is your will <coughs> that will be established that would become a great blessing to us and also um, to our um, fellow and father um, we thank you that um, you will hold us Whatever situation it will be, dilik um, minimo biyaan. That is such a great um, kana promise that we could take hold. Dilik yud minimo biyaan pagkinaon sa man. And Father, um, Brother uh, Tony also has a prayer request for um, his family. Kikan sa iyahang um, asawa, hantot sa iyahang mga egsoon o mga uh, asawa o bana usab sa iyang iksoon o ilahang mga apo. Father, um, you will know how to take care of a family, how a family um, should be molded and be taken, um, be safe. Father, um, thank you for the things that you will do. We will claim it right away that um, you will be the one in charge for Ikan sa kinabataan, ani, and to the parents to give the guidance and also um, the blessing that comes from above. Um, we need that, of oh Father, from day to day. Help us to know how to see that and to give thanks to you for the things that you've been doing to us. 
This we pray to the name of Jesus Christ. Ama nga langit nun, among ipadayon karon ang pagsangpit kanimo. Ani agi nun Dios, Sister DC Masilyones, naghangyo siya sa pagampo sa iyang igsuon si Hassel. Nagapangandam alang sa examination licensure being uh, agriculturist karon gayud pumaabot nga Mercolis hangtod sa Bernis. Ginoo ikaw ang tag-iya sa tanang butang. Ikaw ang maghahatag sa kaalam sa nagkinahanglan ni ini. Tani nga batan-on ginoo, kauban si ang makauban. Tuguti nga sa ila karun pagpangandam o sa pag-abot sa maunga eksaminisyon. Lantip ang ilang salabutan ginoo. Ana ang kalinaw o ang tanan nga mga questions nga ilahang ansiran kanang tanan ginong Diyos makapahamuot o magbalampuson sila aron sila magamit panimo sa buluhatun ng imong kitagana alang sa makatapos na sila o mahimo na silang profesional sa ilahang mga profesyon. Ginoo, kauban ni ini, ania usab ang hangyo ni Analu Buray Salbo. Tanan ng mga UFWs sa Middle East, ginoo, naghangyo sila na unta tagaan ni mo o kasiguruhan na ang ila ginong Diyos pagpanrabaho, dili sila lutusun sa ilahang mga amu apan ginoo magmalipayon sila nga mag-aalagad ingon nga imong gitagaag kay gayunan sa pagsirbisyo ni anang dapit sa Middle East nga diin sila ginoo mahimong tinuod ni mo nga mga sumusunod bisan pa man sa kahimtang ingon nga sila nagabuhat dinha sa mao nga tagsa-tagsa ka mga bulaton. Salamat kay Ginoo ang tanan namong giampo karon gikan sa nagaba, nagamasakiton ngadto na sa pag-ibanghilyo aron mulambo ang imong buhat ug labi na Ginoong Dios ang kalampusan ining imong mga batan-on nga mo take og eksaminasyon nga aron sila magbalampuson. Ito isalig na mo gikan kanimo ang tanan. Pinagi sa ngala ni Ginoong Hesus nga mo manluluwas. Amen. Mga kapaglaong, thank you for your prayer request. Kaya inyong gisend. And if naapa mo um, right there, you can call us in 0916-557-4777. Okay, mga kapaglaong. Aning panahuna, doon na tayo sa kakolor gikan sa 0916-261. Yes. Hello? Hello, ma'am. Yes. Good morning. Hey, good morning, ma'am. Yes. Kinsa so we ni? have a caller on the line. His yeah. name is Greg. Hello, oh, Greg. Greg. Welcome to Hello. Let's Pray. Yes. Yes, Greg. Do you have a prayer request? Okay. Medyo uh, dili kay klaro ato ang line, no? Um, Greg, can you tell us again? Unsa imo? Do you have a prayer request, right? Magtambo lang yung tayo na nangyari. Ang tayo na nangyari. mo ba? Natiwalag? Ah, okay. O, nagdato ko ngayon sa tayo na natiwalag ko. Sa imo ang mga ginikanan? Oo. Oh. Ano ba simba, bida mo? Okay. Ah, okay, Greg. Sige, amo na kuha ang imuhang hangyo na tiwalag ka, gusto ka mabalik sa imong pagpangalagad, labi na giyod, nagto sa sabakan sa ginoo. Sige, among iampo, Greg, ang imuhang problema. Okay? Magampo ta. Bala na mga Diyos sa pinasahi, ani as si Brother Greg, Nagapadala o nagatawa ginong Diyos, kaduna na siya ay gibati nga problema. Ginoo, gusto siyang mubalik, gusto siyang mualagad ganimo aron mabat na niya ang kalinaw, kalipay, kauban sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Balaan nga espiritu, giyahi kaning mao, nga imong pinilangga nga igsuon, pinilangga ni mga anak, aron ginoo, may balik siya sa imong sabakan. Ang iyang pulianan magmalinawon, malipayon nga magahulat sa kaduol lagid si imong nga pagbalik. Salamat Dios nga imong gitubag kaning among mga pagampo. Balaan nga espiritu, salamat sa imong paghikap, paggiya nining among kulir karon nga nagakinahanglan sa pagampo. Amo kaning gitugyan sa ngalan ug sa gawom ni Hesus. Amo manluluwas. Amen. Amen. Wow. That is kanang 
It takes courage, Pastor Ba, yeah. to have that color. No, yeah. that comes from within, ba nga? Yes. To express that and to have prayer. So sure, good ta, Ivan. We have to continually sure, pray for Greg. Sure, good ta. Nga naminaw, good sila karon nga panahuna. So, ma'am, okay. ma'am Dolls, Ivan, una apay atong mga higala, kapaglaom, nga nagasubaybay karon. You can call sa ato ng mga local numbers o sa atong Facebook. Sumala sa amo, ge, pahayag sa matagusak ninyo. Yeah, and uh, we've been actually talking about trust, Pastor and Mam Dulce. Yeah. How crucial is this for parents that they can establish trust sa ilahang mga anak? Let's start siguro with Mam Dulce and then Pastor. Wow. Unsaon nato nga ma-establish nato ang maunga trust within the family? Yeah, and uh, okay. nakoy dugang mamno and also sa parts of prayer. How is this also Um, and yeah. fact, mm -mm. <clears throat> Kung makita sa atong mga kabataan nga we are modeling sa atong pag-ampo, ingon nga husband and wife, we prayed together. Mm. And yeah. as a family with the children, we prayed together. Makita na sa atong mga kabataan, then there is a chance nga ang mga kabataan musuon yun na to. Mm. And that is one way of developing their trust in us because they believe Nakita nila nga kita, kami nga mga ginikanan, mm. dunay dako, full trust nga to sa ginoo. Therefore, ah. kay nakita nila nga mauna, they have also Oy, developed Dolls, that uh, Ivan, mo lang yes. na atay color. Atong tagaag okay. panahon, kay at least gusto gin siya mutawag na dunay siya importante nga ipabot. Okay, yes, ang color na to. Hello, good morning. Yes, good morning. Good morning. Maying buntag. Mani. Yes. Nga ako'y special prayer ay hey, padangat dira. Okay. Ikan sa lima na ako dito sa Lingandang Malagana, Claveria, Misamis Oriental. Okay. Okay, man, man eh. Dalik sa imuhang gusto ng atong dalon. Sige. Ang ihang ilang special request nga magsugod karong gabi eh, ang ilahang paghatag o Minsahe Lictor sa The Whole Sang Revigation sa in Pentecostal, sinugutan sa ilang pastor sa Pentecostal, The Whole Sang Revigation. Diha sa ilang simbahan, magsugod ang uh, Bible Study uh, Seminar hmm. pag-ahimohon sa atong mga liman dito sa itugot din sa uh, pastor nila. Okay, unsa so, itong dapit man? Ito, Man, gusto nga dapat Malagana, Calabria? Malagan, Linandang, Malagana, Calabria. Okay, Calabria. Linandang, Malagana, Calabria. Sige, atong iampo ang maong kongregasyon na sa paghatag karon o Bible study sa tuang mga Bible workers, giyahan sila sa balaan ng Espiritu. Sige man, mag-ampo ta. Okay, naakadiha, atong ito ko atong mga ulo, atong iampo ang Malagana. O, li, uh, linga, so, linganan? Okay. Ah. Linandang. 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 Okay, magampo ta. Amahan nga langit nun. Ang hangyo si imong alagad, Pastor Manny Apa, ang mga Bible workers iyang distrito, nagatrabaho ka ron tuas sa Linandang, Malagana, Claveria, Misamis Oriental. May kongregasyon ginoo na diin imong gitawag. Gituguta nila ginoong Diyos nga ang imong mga magbubuhat, muhatag og liktura, pagpasabot kanila sa hingpit nga kamatuuran. Palihog, balaan nga espiritu, gamita kaning imong mga alagad, kaning tibuo kongregasyon, na samtang sila magpaminaw sa minsahi karun nga gabi, eh, ang imong espiritu magaliho kanila, aron sila ginong Diyos, madasig o ilang dawaton sa kalipay ang balaan nga kamatuuran, o maukanay magatudlo kanila sa pagdawat ni ini, pagsunod sa dalan, aron ang kinabuhi ng imong giandam, kaming tanan makadawat sa imong pagbalik. Salamat, Yud, nga imong gigamit, kaning imong mga alagad. Ingon man ang imuhang magbubuhat na nag-assign sa mga distrito, amo kaning itugyan, tungod sa ngalan o sa gawang ni Jesus, amo manluluwas. Amen. Amen. Okay man, thank you sa imong request. And We have a very short time, no? Yeah. And thank yeah. you sa ato ang viewers. Yeah. Don't worry, we still have tomorrow. Okay, so mga kapaglaong, Being trustworthy is the foundation for trust, and trust is a vital part of love. Promises can sometimes be broken, 
If you do promises, be sure that you can absolutely fulfill your word. Salamat mga kapaglaom sa tanan ninyo nga mga prayer request, mga praise report kanunay ipadala din hilang yun sa ato nga programa. This is Let's Pray Pilipinas! If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions comprised of 122 unions formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Salamat sa pag-atimang sa po lang ha. 